നമസ്കാരം ഞാൻ ജോസ് അണ്ണി ചെയർമാൻ കാരപ്പിള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് തൃശ്ശൂരുള്ള ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് പലർക്കും ഒരു പഠിച്ച കോളേജിൽ തന്നെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പലർക്കും പഠിച്ച കോളേജിൽ ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ പഠിച്ച കോളേജിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്കുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ആ ഭാഗ്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ സൈസ് സ്റ്റോറീസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാബ് ലാബും അതുപോലെ ടാറ്റയുടെ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സും ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സൈസ് സ്റ്റോറീസ് ഇതാണ് ജ്യോതിയും ടാറ്റയും കൂടി ഒരുമിച്ച് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലാബ് ഇതിൽ കൂടുതലും നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ റോബോട്ടിക്സ് അതുപോലെ എലക്ട്രിക് കാർ അതിനൊക്കെ പറ്റിയുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് അതിന് ടെസ്റ്റിങ് അവിടേക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു ലാബാണിത് ഈ ലാബാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ജ്യോതിയിൽ ഞാൻ ഈ റീസെൻ്റ്ലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതും ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സൈഡിലും കിട്ടുന്ന സെയിം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കോളേജ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെയും ഇടയോടെ തന്നെയാണ് ഈ വർക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇവിടെ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു സമയത്ത് ഇത് ഞങ്ങളൊരു നടുക്കളായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാഡ്മിൻറ്റൺ ടൂർണമെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് ഈ ലാബിലേക്ക് ഓണുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ആ സൈഡ് വാൾ ഉണ്ട് സൈഡ് വാളിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്ത് ചെറിയൊരു എലിവേഷനും ഒരു ആക്രിച്ചൽ വ്യൂലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ കുറേ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതൊരു വലിയൊരു നടുക്കളായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു എയർ സർക്കുലേഷൻ അതുപോലെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിങ് കോളേജിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ഒന്ന് ഒരു രീതിയിലും പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഞാൻ മാത്രമല്ല കുറേ ആക്രിക്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഇതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സിനൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു ഡ്രോയിങ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഡിസൈനും ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയലും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉള്ളിരുന്ന് കാണാം we were looking for a building to house the entire project and we were planning to have it a little outside but we could not get permission so we thought of keeping it inside the existing building and classes were going on so immediately plans were there and we approached carpenter and they were ready to put up the ndr system so on steel structures they could do it in very fast way and it was excellently done and uh, even aesthetically it is excellent looking very good functionally also this is doing wonderfully well so basically what we were requiring was the infrastructure which should be in place before we start uh, for long months we were waiting and we could not and now there in comes the role of carpenter we are grateful to him he has done it in a very fast way and without disturbing the existing classes and other things and its looks aesthetically also excellent carpenter nu parayumbo ellarkum steel building mathram cheyina or company ennu or thonal undu pakshe carpenter nu parayum steel building mathram cheyindalla njangale conventional adey pale normal type buildings um indials um ella cheyindundu ഈ ഒരു ലാബിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടിയും ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് വേൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രെൻഡിങ് വേൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇൻറ്റീരിയറും കൂടിയാണ് ഇവിടെ ക്യാമ്പസിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഇതെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ അപ്രിസിയേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീരിയറും കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നോർമൽ ടൈപ്പ് ഫ്ലോറിംഗ് അല്ല ഇത് അപ്പോക്സി ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അപ്പോക്സി ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള ടൈപ്പ് ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്
ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് ഫോർ ലയർ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയും എപ്പോക്സി ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ അധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈവൻ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കാർ ഇലക്ട്രിക് കാറിൻ്റെ സെക്ഷൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് സി എൻ സി ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് രണ്ട് റോബോട്ടിക്സ് ആംസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരും അതിൻ്റെ മിനിച്ചർ ഫോം ഉണ്ടാക്കും അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അതിനുള്ള ഹാർഡ്വെയർസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തൊരു ലാബാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സംശയങ്ങളായിരുന്നു എങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ഈ ഇൻവേർട്ടർ വേല് വെച്ച ഗ്ലാസ്സിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വരുമ്പോൾ ലീക്ക് ആവാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അതിനുള്ള എല്ലാ സൊല്യൂഷനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പോകുന്ന ഗ്ലാസ് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര വർഷത്തോളം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഈ ഗ്ലാസ് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സും അഡസീവ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്രൂഫിലാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ വലിയൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റിന് മുമ്പിൽ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ലീക്കിംഗ് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുള്ളത് ഇതുവരെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കണ്ട് തന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അവരും ഹാപ്പിയാണ് ഈ ഡിസൈനിൽ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ജ്യോതിയിലത്തെ ഫാബ് ലാബിലാണ് കാറ്റ് പെൻഡർ തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജ്യോതിയിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിലേക്ക് അടുത്തൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണിത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല രണ്ട് ക്ലാസ് റൂമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ വാൾ നമ്മൾ ഡിമോളിഷ് ചെയ്ത് ഇത് ഒറ്റ റൂമിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിൽ കാറ്റ് പെൻഡർ സിവിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സ്ട്രക്ചർ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഫുള്ളി ഫുള്ളി ഇൻറ്റീരിയർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ലാബിൻ്റെ ഒരു ഐക്കോണിക് ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ഷാൻലിയർ ഈ ഷാനിലിൽ വരുന്ന ഒരു പില്ലൊരു കഥയുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ സ്ക്രാപ്പ് പൈപ്പുകളുണ്ട് ആ സ്ക്രാപ്പ് പൈപ്പുകളെ കുറേ വെല്ഡ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറേ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷാനിലിയർ ഈ ഇത്ര ഭംഗിയിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു അത് ഈ സ്ക്രാപ്പ് പൈപ്പുകൾ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇത് വളരെ രസമായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി ഇതും നല്ലൊരു എല്ലാവരും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു ഐക്കോ ഈ ലാബിലത്തെ ഒരു ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനും കൂടിയാണിത് ഇതിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഒരു അപ്കമ്മിങ് ഒരു ട്രെൻഡിങ് രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ്ങിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പോലത്തെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒരു തിയറ്റിക്കൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പ്രാക്ടിക്കലി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് അതിൻ്റെ മിനിച്ചർ ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു മിനി ഫോം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലാബാണിത് ഫാബ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മില്ലി മെഷീൻസ് ട്രസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവൻ്റെ ഒരു ആശയം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു മിനിച്ചർ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് സഹായിക്കുന്ന ലാബും കൂടിയാണ് കാറ്റ് പെൻഡറിന് ഈ ജോലിയിലത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് പ്രൊജക്റ്റാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച പ്രൊഫസേഴ്സ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സ് ഒരു എട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പാസ്വേഡ് എൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എൻ്റെ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ ലൈഫ് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്താ പറയുക പഴയ സിനിമയിലേക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ചുമലുകൾക്ക് നമുക്ക് അറിയേണ്ട പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലെയാണ് ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് എനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് കാറ്റ് പെൻഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റീൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് എല്ലാവർക്കും തോന്നലുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല കാറ്റ് പെൻഡ